டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று பட்ஜெட் மீதான பொது விவாதம் நடைபெற்ற போது திமுக உறுப்பினர் இது தொடர்பாக எழுப்பிய பிரச்சினைக்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் இரண்டு மையங்களில் மட்டுமே முறைகேடு நடைபெற்றதாக விசாரணையின் மூலம் கண்டறியப்பட்டிருப்பதாகவும் தேர்வாணையம் தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பு என்பதால் அவர்களின் செயல்பாட்டில் அரசு தலையிடுவதில்லை என்றும் கூறினார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று காலகட்டத்தில் திமுக ஆட்சியின் போதும் அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் முன்னதாக சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான எந்தவொரு செயலையும் தமிழக அரசு அனுமதிக்காது என்றும் எப்போதும் சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாக இந்த அரசு திகழும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேரவையில் தெரிவித்தார் இன்று கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் இந்திய குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு பேரவை கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் கடந்த பதினான்காம் தேதி சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் நடைபெற்ற சம்பவம் தொடர்பாகவும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் ராமசாமி இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி உறுப்பினர் முகமது அபுபக்கர் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி உறுப்பினர் தபிமுன் அன்சாரி ஆகியோர் வலியுறுத்தினர் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்திய குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் அமைதி வழியில் நடைபெற்றதையும் அதற்கு காவல்துறை போதிய பாதுகாப்பு அளித்ததையும் சுட்டிக்காட்டினார் பொதுமக்களுக்கும் போக்குவரத்துக்கும் இடையூறு ஏற்படாமல் பொதுச் சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிக்காமலும் போராட்டங்கள் நடத்துவதில் தவறில்லை என்று குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் கடந்த பதினான்காம் தேதி வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் போராட்டத்தின் போது சிலர் தூண்டிவிடப்பட்டதன் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் மீது கற்களையும் தண்ணீர் பாட்டில்களையும் வீசி கலவரத்தில் ஈடுபட்டதாக குறிப்பிட்டார் பலமுறை காவல்துறையினர் இஸ்லாமிய தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நிலைமையை சுமூகமாக கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு எடுத்த முயற்சிகளையும் சுட்டிக்காட்டிய முதலமைச்சர் இஸ்லாமிய மக்கள் தவறான பொய்ச் செய்திகளை புறம் தள்ளிவிட்டு அமைதி காக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இதைத் தொடர்ந்து தமிழக சட்டப்பேரவையிலிருந்து திமுக காங்கிரஸ் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் மற்றும் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி ஆகிய கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் அரசின் நிலைப்பாட்டில் உடன்பாடு இல்லை என்று கூறி வெளிநடப்பு செய்தனர் பேரவையில் இன்று கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் இந்திய குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பேரவைத் தலைவர் தனபால் ஏற்க மறுத்ததால் எதிர்க்கட்சிகள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தன முன்னதாக கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நடுநிலைப் பள்ளிகளை உயர்நிலைப் பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்துவதற்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளை மேல்நிலைப் பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்துவதற்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் பொதுமக்கள் செலுத்த வேண்டிய நிலையிலிருந்து விலக்கு அளிப்பது குறித்து மாநில அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தெரிவித்தாா்